Leo ni tutazungumza juu ya kiongozi wa ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo uh, Freeman Mboe ambaye jana kama ambavyo mlimnukuu alikuwa ameongea na ninyi waandishi wa habari na akawa amezungumzia kesi ambayo iko mahakamani na mkabili yeye na wenzie. Ukijaribu kuangalia kwenye tamko lake anaonekana kuingilia uhuru wa mahakama ambao mara nyingi tumekuwa tukipigia kelele swala hilo. Na sio mara ya kwanza kwa Mboe kuingilia uhuru wa mahakama au mihimili mingine. Na hasa pale anapogundua anapokuwa anakosa, alafu kosa hili linaonekana kabisa linaweza kumtia atiani kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo amekuwa na tabia kukimbilia kushutuma kama eh, eh, kwa nia ya kutaka kujinusuru au kutafuta ah, ah, uruma ya, ya Watanzania. Sasa kama warami tukao tunajiuliza kwa nini Mboe anatumia ana, ana, ana uhuru wake wa kujieleza vibaya? Je, Mboe ana hati miliki ya sheria za nchi? Lakini ukiangalia kwamba ni mtu ambaye ameonekana ku, ku, kutilia shaka mahakama wakati swala hilo bado alijafika itimisho anajueje kwamba atashindwa hii kesi kwa sababu tunakumbuka mboya aliamasisha watu na akasema kwamba inatakiwa waende kufata barua za mawakala toka lini kwa utaratibu wa nchi hii barua za mawakala zinafuatwa kwa maandamano polisi walitimiza wajibu wao kuzuia maandamano lakini kina mboya wao walipeleka wananchi kule kwenye kwenye kuandamana tena katika muda ambao hawakuwa na kibali taarifa ya polisi kwamba wanakwenda kuandamana lakini pia anazungumzia swala la wakili wake kujitoa. Swala la wakili kujitoa mahakamani anapogundua hana uwezo wa kuendelea na hiyo kesi sio geni. Mawakili wangapi wamejitoa katika kesi zao? Lakini Mboya asituda asiwadanganye wananchi kwamba kujitoa kwa wakili wake basi ni indicator kwamba yeye anaonewa. Kama wakili amekuja kugundua anaogopa kufedheeka, anatetea watu ambao wanayowatia, Mboya alitaka wakili wake wafanye nini? Lakini kama warami hatuko tayari kuona hii miimiri inaingiliwa ingiliwa. Lazima tufike hatua tujaribu kuona kwamba ni kwa nini wakinamboe kila wanapokuwa na kesi mahakamani. Wakishinda na wenzake huwa wanasema kwamba wana wanasheria wazuri, e, wameshinda, mahakama imetenda haki. Lakini pia anasema kwamba wanabambikiziwa kesi. Hasa mtu anapokubambikizia kesi, manake kwanza mboe angeshukuru kwa sababu anaenda kushinda ni kesi ya kubambikiziwa. Kwa hakuna sababu ya kutafuta a uh, a uh, a uh, the public in, uh, intention kwamba imsaidie leo hii mtu uwezo kakimbia mahakamani unakuja kwenye vyombo vya habari na kuanza kusema unaonewa mahakamani mahakama zina ngazi mbalimbali mbona sugu mbea mahakama ilimweka atiani na akaenda katumikia kifungo mpaka alipopata msamao wa rais akatoka kwa hiyo ni swala tuna sisi tuna kama warami tunaomba tu yahakikishie mahakama na mihimili mingine yote kwamba hatuko tayari kuona wao wanachezeo waendelee na majukumu yao waendelee na kazi zao za kutoa haki kwa jamii yetu lakini hatutafumbo macho pale ambapo mtanzania mmoja anataka kutumia uh, uh, anataka kutumia chama chake sasa kulinda interest yake binafsi wao ni watanzania kama watanzania wengine na asifikiri kama atashikwa atiani na kupelekwa mahakamani na magerezani akachukuliwa kwa mujibu wa sheria basi eti kwamba kuna harakati ambazo zitakuwa zimepungua walikuwepo watu walipita na harakati zao vyama vya siasa vimeundwa kwa mujibu wa sheria hawapewi nafasi wao ya kuendelea kusumbua eh, na kukiuka sheria afu waachwe eti kwa sababu ni viongozi wa vyama vya upinzani hapana <tune>